അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അർജാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ കയ്പങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് കാണിക്കുന്നത് കയ്പങ്ങ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിലും അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഉണക്കച്ചമ്മീനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കയ്പങ്ങൻ്റെ കൂടെ ഉണക്കച്ചമ്മീനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അച്ചാറിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കയ്പങ്ങ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാനിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും രണ്ട് വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിനെയും ചേർത്ത് നിളക്കി കൊടുക്കുക അച്ചാറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാക്കുക കേട്ടോ അച്ചാർ കൂടുതൽ കാലം ഇരിക്കാനൊക്കെ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇത്രയും ആയാൽ മതി വെന്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂണ് മുളകും പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിൽക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച കയ്പങ്ങ ഇട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആഴത്തക്ക വിധം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ കയ്പങ്ങയിൽ എല്ലാവണ്ണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുളിയും ഉപ്പൊക്കെ ഈ അവസരത്തിൽ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വിനാഗിരിയും ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ വേണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാർ വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അതെല്ലാം വറ്റി പിന്നെ അച്ചാറിൽ വെള്ളം ഒട്ടും കാണില്ല ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം വെന്ത് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചെടുക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക ഇത് കുറച്ച് പുളിയുടെ കുറവുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് അത്യാവശ്യം വേവായി കിട്ടും നല്ലോണം ഉടഞ്ഞു വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിൽക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ഉണക്കച്ചമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയൊക്കെ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം മണലൊക്കെ കാണും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകി എടുക്കുക ഇനി ഒരു പാനിൽക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ ചെമ്മീന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇതിൽ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇത് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഇത് വറന്ന് വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ചെമ്മീനൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അതിലും നല്ലത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെമ്മീൻ കടിക്കുമ്പോൾ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കയ്പങ്ങ ചേർക്കാതെയും ഉണക്കച്ചമ്മീൻ മാത്രമായിട്ടും അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ കൂട്ടാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചോറുണ്ണാൻ ഈ ഒരു അച്ചാർ മാത്രം മതി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അച്ചാറാണിത് അപ്പോൾ 
ഇത്രയും ആയാൽ മതി ഇനി ഇത് അച്ചാറിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം ചെമ്മീന് ഇടയ്ക്ക് കിടക്കേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് പൊടിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെമ്മീൻ കടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒക്കെ ചെമ്മീനിൽ മസാലകളൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇനി ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര വേണ്ടവരെ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം വേണം ഇതൊന്ന് തണുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ട് വരും ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുന്നു കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്